ψυχολογικά φάρμακα, οικολογική θεραπεία, χρήση, πιθανές ερμηνείς αποτελέσματα και ειδικά ζητήματα. Είναι των μαθητών Τερλέρες, Γιώργος και Πέτρος Δημητρακόπουλος από το σχολείο Ιουτζίν Τελεκουά.
Οι ερμηνείε που παραμένουν χωρί το βασικά σε δύο κατηγορίε, τι ψυχολογικέ και τι βιολογικέ. Γιατί ο βασικό δεν είναι ψυχολογικέ ερμηνείε, είναι αυτή τη εξαρτημένη μάθηση, η κονδύσιμη, η οποία λέει ότι ο ασθενή ε, συνδέει τη θεραπεία που λαμβάνει, ακόμα και αν είναι πλασέμπο, με άλλε προηγούμενε αποτελεσματικέ θεραπείε που έχει λάβει. Αυτό όμω δεν εξηγεί γιατί σε πολλέ περιπτώσει το πλασέμπο δρά από την πρώτη και όλη φορά ε, το λαμβάνει ο ασθενή. Και η δεύτερη ψυχολο... βασική ψυχολογική ερμηνεία είναι η προσδοκία ανταπόκριση ή expectation, ε, που λέει ότι η προσδοκία του ασθενού σε ότι η θεραπεία θα τον αναπτύσσει μειώνει το άγχο του και το πιο οδηγεί στην περιπτώση των συμπτωμάτων. Ε, αυτό μα εξηγεί πολύ καλά γιατί η ατομική ελευθερία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του φαινομένου. Και οι ιδεολογικέ ερμηνείε λένε ε, ότι ε, η δράση του πλασέβου. Ε, σχετίζεται με την έγκριση ενδοκινών οπιούχων, ενδορφινών ε, και την απελευθέρωση ντοπαμίνης στο κεντρικό νευτικό σύγχρονο. Σύγχρονες έρευνες με νέες νευροπιτομιστικές μεθόδους φάνξιων αλεμαράγια και πετσιχτή έχουν δείξει ότι κάποια τμήματα του πρώιμου κεφάλου, όπως ο, ο υποθάλαμος, η αμυγαλή και τμήματα του αγκεφαλικού στελέχους, ε, παίζουν σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο πλασέβο. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι το φαινόμενο πλασέβο είναι βαθιά ριζωμένο στον ανθρώπινο εγκέφαλο και μπορεί να σχετίζεται με τη διαδίκηση του ανθρώπινου ήλιου. Το φαινόμενο πλασέβο όμω δεν είναι ένα είδο τη υλικό μελικμένο. Και η έρευνα για την ερμηνεία του, ίσω κάποια στιγμή, ε, μας, μπορεί να μα βοηθήσει να καταλάβουμε ε, πώ η πίστη και οι αξίε κάθε ανθρώπου μπορούν να ενεργοποιήσουν ε, βιολογικού μηχανισμού που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων. Το πλασέμπο χρησιμοποιείται επίσης σε συμπλέκτες μελέτες για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας νέων φαρμάτων. Σε αυτές τις μελέτες πρέπει το νέο φάρμακο να συγκριθεί με μία γραμμή ουσία και έχει την ουσία θεραπεία. Ε, και σε αυτές τις μελέτες το δείγμα των ασθενών χωρίζεται σε δύο ομάδες, όπου η μία λαμβάνει το νέο υπερξέδωση φάρμακο και η άλλη πλασέμπο, ε, χωρίς να γνωρίζει κανένα μέλος καμίας ομάδας αν λαμβάνει το υποξέδες πάρμα του πλασέμπο και ούτε αυτοί που χορηγούν, οι νοσηλευτές που χορηγούν το πάρμα που γνωρίζουν εάν χορηγούν το υποξέδες πάρμα του πλασέμπο ε, και για να, για, να, για να αποδεικτεί ότι ένα φάρμακο είναι ε, για να περιοριστεί ένα νέο φάρμακο από το τελευταστικό, πριν τη θεραπευτική του αξία να αποδεικτεί κατά πολύ σημαντικότερη από αυτή την πλασέμπο. Ε, προκύπτουν όμω μερικά ειδικά ζητήματα από την κρίση του πλασέμπο, γιατί η κρίση του πλασέμπο αντιπίθεται σε δύο πολύ βασικέ ε, αρχέ ιατρική, σε αυτή τη οφε, ωφέλεια και τη αυτονομία. Η αρχή τη ωφέλεια ε, λέει ότι ο γιατρό υποχρεώνεται να, να παρέχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή, και η, ε, η αρχή τη αυτονομία λέει ότι ο ασθενή δικαιούται να είναι πλήρω ενημερωμένο σχετικά με τι δυνατότητε τη θεραπεία του. Ε, για τα πλανητήματα και τα μηνετήματα κάθε μια από αυτέ ε, και να αποφασίσει για την υγεία του χωρί το αναγκασμό. Ε, Αναγνωρίζοντα τη σημαντικότητα αυτών των, των ζητημάτων, το 1996 ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία αναθεώρησε την διακήρυξη του Ερσίνη, η οποία ασχολείται γενικά με ηθικά ζητήματα στην ιατρική, προσθέτοντα μια παράγραφο η οποία αναφέρει ότι κάθε ασθενή ακόμη και αν συμμετέχει σε διπλή διπλή μελέτη, πρέπει να είναι σίγουρο ότι λαμβάνει ε, αποδεδειγμένα την καλύτερη ε, μέθοδο για την πάτησή του. Αν όμω ερμηνευτεί ε, αυστηρά αυτή η παράγραφο, απαγορεύει την διεξαγωγή διπλών διπλών μελετών. Αν έκλειψουν όμω οι πλέον μελέτε, υπάρχει σοβαρό κίνδυνο να εγκριθούν και να πούν στην αγορά πράγματα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά ή πράγματα τα οποία προκαλούν σοβαρέ παρενέργειε. Κάτι το οποίο θα ήταν πολύ κακό για την υγεία των ασθενών. Το σκοπό μου είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το 2001 ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία διευκρίνησε την διακήρυξη του Ερτσίνη προσθέτοντα ότι η χρήση του πλασέου μπορεί να είναι ειδικά αποδεκτή, αν και όταν είναι ε, απαραίτητη και επιστημονικά δικαιωμένη, για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα ε, και η ασφάλεια μια θεραπευτική μεθόδου. Στην καθημερινή αντική πράξη γίνονται τα εξή ερωτήματα. Μήπω εξαπατώ για τρόπο να στον ίδιο τον πλασέου. Η δική σου παραδιάθεση του δικιά μου ασθενού να είναι πλήρω ενημερωμένο και του ίδιου του. Αλλά και ένα αντίλογο. Λέει, μήπω κάτι παρέμεινε στον γιατρού προ την κατεύθυνση μείωση τη αβεβαιότητά του που αισθάνεται ο ασθενή, είναι θεμητή. Το 2009 έγινε πρόσφαση από κάποιου ερευνητέ που ασχολούνταν με το φαινόμενο και ε, για τη σύνταξη κατευθύνων οδηγιών για την κρίση του πλασέου στην κλινική πράξη, η οποία έχει την εξή. Το πλασέο μπορεί να χορηγείται 
αν καταπραίνει ε, έναν ασθενή που υποφέρει. Και το πλασέβο δεν πρέπει να χορηγήσει <coughs> αυτό να κάνει τον ασθενή να σοφάσει ή να πάψει να εκφράσει την πυσαρή σκιά του. Επίση, δεν πρέπει να δίνεται στη θέση μια άλλη θεραπεία για την οποία ο γιατρό αναμένει ότι θα είναι πιο αποτελεσματική. Και τέλο, η χορήγηση πρέπει να σταματά αμέσω αν το πλασέβο αποδεικνύει για κάποιο λόγο να αποτελεσματικό για κάποιον ασθενή. Λοιπόν, τα εργασία τη υποκρισία του κοντρίου του κοντρίου του κοντρίου. Παρά τα ειδικά στήματα που τίνονται, ε, από μελέτε φαίνεται ότι η χρήση του πλασέβου είναι πλέον διαδρομένη στην κλινική πράξη. Μερικέ αναφορέ από άλλε χώρε. Από μια έρευνα που έγινε το 2004 στο Ισραήλ, 60% των γιατρών των συλλεκτών που συμμετείχαν ε, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το πλασέβου που είναι το πλασέβου. Το παρουσιάζουν σαν κανονικό φάρμακο και το 94% από αυτού το βρίσκουν γενικά αποτελεσματικό. Από μια άλλη έρευνα που έγινε στι ΗΠΑ το 2008, σε ευαγγελόγου και ερωτηματολόγου, 58% από αυτού βρίσκουν το πλασέκο, θεωρεί ότι χρησιμοποιούν το πλασέκο τεχνικά και το παρουσιάζουν ω κινητικά χρήσιμο φάρμακο. Ε, παρά του προβληματισμού των γιατρών που φαίνεται από τι έρευνε, ε, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτού θεωρεί ότι το πλασέκο είναι ανήκει και αξίζει να αποβαρυνθεί. Και στην Ελλάδα, τι ψάξαμε για δεδομένα σχετικά με την ευρύτητα χρήση του πλασέκο. Παρ' όλα αυτά δεν έκαναν κάτι σχετικό, και έτσι κάναμε μια δική μα έρευνα, μικρή, μια μικρή έρευνα, ανώνυμη, και έχουμε μια μικρή έρευνα. Ουσιαστικά καταφάσαμε το ερωτηματολόγιο τη Ένωση τη Ζωή του 2004, περιείχε ερωτήσει που αφορούν τη λογοτεχνία σχετικά με τη συχνότητα τη του Πλασέκο, του λόγου κρίση, για τι πληροφορίε που δίνει ο γιατρό του Ανατολικού. Επίση περιείχε ερωτήσει για την πίστη του Ιατρή για την αυτοκρατορία, για τον τρόπο δράση και το κατά πόσο είναι ηθική. Για το κατά πόσο είναι θεμητή η κρίση του. Στην έρευνα μα έχουμε την κρίση για την ίδια και πέραν τη συνέχεια. Από τα αποτελέσματά μα έχουμε ότι 54% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο και από αυτού 62% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το πλασέκο για το πράγμα κατά μέσο όρο. Επίση, 47% δηλώνει ότι Λένε ότι πρόκειται για ένα μη ειδικό φάρμακο. Ε, σχετικά με του κύριου λόγου τη χορήγηση του πλασέκο, το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών δηλώνει ότι χορηγεί πλασέκο για να ικανοποιήσει την αδικαιολόγητη ανάγκη του, ε, του ασθενού για φάρμακα ή για να κάνει τον ασθενή για την αίσθηση φάση ή ω διαγωνιστικό εργαλείο που δηλαδή, θα να καταλάβουν αν τα συμπτώματα του ασθενή είναι αντικειμενικά ή όχι. Ε, Ω προ την αποτελεσματικότητα του πλασέκου και τον μηχανισμό δράση του, το συντηρητική πλειοψηφία του συνεδριφόρου θα δείξει το πλασέκο αποτελεσματικό σε ορισμένε περιπτώσει και ένα ποσοστό 51% ε, θεωρεί ότι η δράση του πλασέκου οφείλεται καθαρά σε ψυχολογικού μηχανισμού, ενώ ένα ποσοστό 40% θεωρεί ότι οφείλεται σε συνδυασμό ψυχολογικών και βιολογικών μηχανισμών. Ω προ τα άλλα, η ηθική κίνηση του πλασέκου. Η συντηρητική πλειοψηφία βρίσκεται στο πλασέκο θεμητή υπό συγκεκριμένου όρου και συνθήκε και ένα ποσοστό 25% λέει ότι είναι πάντα θεμητή, εφόσον η εμπειρία δείχνει ότι μπορεί να ωφελήσει τον ασθενή. Τα συμπεράσματά μα από την έρευνα είναι ότι η χρήση του πλασέκου είναι θεμητή, αλλά ασφαλή και ασφαλή. Η χρήση του πλασέκου είναι θεμητή, αλλά ασφαλή και ασφαλή. Τα συμπεράσματά μα από την έρευνα είναι ότι η χρήση του πλασέκου στην Ελλάδα είναι διαδρομένη, παρόλα αυτά η συχνότητα χρήση του είναι σημαντικά μικρότερη από την άλλη. Επίση, η συντηρητική πλειοψηφία των γιατρών αποκρίνει την αλήθεια του ασθενή και παρουσιάζει τον πλασέκο στο ανοικό φάρμακο. Και περισσότεροι βρίσκουν το πλασέκο αποτελεσματικό σε ό,τι μέχρι τώρα τελειώσει. Επίση, θεωρούν ότι η χρήση του πλασέκου θεμητή στου συγκεκριμένου όρου και συνθήκε ή όταν, όταν υπάρχουν ενδείξει που μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή. Παρά όμω τι κατευθυντήρε οδηγίε που έχουν προδοθεί στην ιατρική κοινότητα, φαίνεται ότι πολλοί γιατροί χρησιμοποιούν το πλασέκο για λάθο λόγο, δηλαδή για να κάνουν τον ασθενή να ησυχάσει ή για να καλύψουν την αδικαιολόγητη ανάγκη του για να φάνε. Ένα γενικό συμπέρασμα από την έρευνά μα και τι έρευνε που είδαμε είναι ότι οι γιατροί θεωρούν γενικά το πλασέκο αποτελεσματικό, οπότε μα είναι αδύνατο να απορρίψουμε τη χρήση του παρά τα ειδικά ζητήματα που τίθενται. Και αν μα επιτρέπετε τώρα να κάνουμε μια πρόταση μετά την έρευνά μα, είναι να συντονιστούν οι προσπάθειε για κατευθυντήριε οδηγίε στου γιατρού, σχετικά με το πότε είναι η κοινωνική και σχετικά με το πότε είναι η